기원전 6세기 무렵, 아케메네스 조 페르시아는 오랫동안 분쟁이 이어진 오리엔트 지역을 통일한 후 발칸반도 원정으로 뻗어나가며 영토를 확장했습니다. 그러던 중 기원전 499년에는 소아시아 연안에 있던 이오니아 지방의 밀레투스에서 페르시아를 상대로 반란이 일어났고, 페르시아는 5년에 걸쳐 반란 진압에 성공하게 되죠. 페르시아는 이오니아를 도와주었던 아테네를 괘씸히 여겨 이참에 그리스 전역을 지배하고자 전쟁을 일으키게 됩니다. 하지만 아테네와 스파르타를 비롯한 그리스 연합군은 마라톤 전투, 살라미스 해전 등을 통해 수차례에 걸친 페르시아의 침공을 막아내죠. 대제국 페르시아를 이긴 그리스 연합군은 자신감을 얻어 그리스에서 벗어나 다른 지역으로 전장을 옮기게 됩니다. 페르시아의 지배지였던 소아시아 반도, 키프로스나 이집트 등으로 원정군을 보내게 되죠. 이로 인해 이오니아 도시들은 하나둘 해방되었는데 이 과정에서 아테네와 스파르타는 서로의 방향을 다르게 잡습니다. 그리스를 지켜낸 것이라면 충분하다고 생각한 스파르타는 전쟁도 할 만큼 했으니 그만두자고 하는 반면 아테네는 지금 몰아붙일 때 페르시아의 뿌리를 뽑아야 된다고 주장했죠. 적극적인 성격을 띄었던 아테네는 델로스 동맹을 형성해 전쟁의 주도권을 잡았고 에오리메돈 전투에서 아테네의 키몬 장군은 하루 만에 페르시아 해군을 격파하여 아테네 해군의 위상을 높이게 됩니다. 이 전투의 승리로 키몬 장군은 화려한 명성을 얻게 되었죠. 그후 기세 등등하던 아테네는 그리스 북쪽 트라키아에서도 페르시아를 물리치게 됩니다. 하지만 기원전 454년, 이집트가 아테네의 지원으로 반란을 일으켰지만 페르시아에게 진압당하면서 이제는 아테네 내부에서도 기나긴 전쟁을 끝내자는 목소리가 나오게 됩니다. 이로써 아테네와 페르시아는 칼리아스 협약을 맺으며 페르시아 전쟁이 끝을 맺게 되었죠. 칼리아스 협약을 맺을 때 페르시아의 왕은 크세르크세스 1세의 아들인 아르타크세르크세스 1세였습니다. 그는 이집트의 반란을 진압하고서 아테네와의 칼리아스 협약을 성립시켜 아테네와의 화평에 힘쓴 인물이었죠. 두 나라 간의 평화 시기는 헤로도토스와 데모크리토스가 페르시아 제국을 여행하며 그리스 미술을 페르시아에 전파하는 한편 페르시아의 지식을 배워오기도 했습니다. 물론 문화적인 교류에서는 평화로운 분위기를 보였지만 외교 정책에서의 페르시아는 계산적인 면모를 보였죠. 그리스 페르시아 전쟁이 끝나고 페르시아 입장에서는 그리스 도시 국가들의 내분을 지켜보는 상황으로 이어졌습니다. 아테네가 페르시아와의 전쟁 중 살라미스 해전에서 큰 활약을 보였던 것은 장군이자 집정관이었던 테미스토클레스의 성견 지명이 있었기 때문인데요. 그는 페르시아 전쟁이 있기 이전 아테네의 라이레이온 광산에서 은이 대량으로 발견되었을 때 시민들이 은을 나눠 갖는 것에 대해 반대했습니다. 테미스토클레스는 그동안 폴리스들 중에서도 약한 해군력을 갖고 있었던 아테네의 해군력을 강화하기 위해 대규모 함대 건조 계획을 세워 고대 그리스 최강의 해군국으로 만들었죠. 아테네의 해군 중강은 페르시아로부터 그리스 전체를 지켜내는데 핵심적인 역할을 했습니다. 하지만 국가를 지켜내는 것과 국내의 정치 싸움은 달라서 필요할 때는 테미스토클레스를 영웅시했지만 살라미스 해전이 끝나고서 정치인들은 그의 성공이 탐탁치만은 않았죠. 아테네에서는 살라미스 해전 때 활약한 키몬 장군이 에오리메돈 전투에까지 연전연승하며 키몬 일파의 세력이 성장하고 있었습니다. 결국 키몬 일파는 테미스토클레스가 동맹국이었던 스파르타를 적국으로 규정하는 것에 대해 반대하며 도편 추방제를 통해 테미스토클레스를 아테네로부터 추방하게 되죠. 아테네 정치 싸움에서 밀린 테미스토클레스는 도편 추방을 당한 후에는 페르시아 왕과 내통하고 있다는 모함을 받게 됩니다. 이왕 상황이 이렇게 흐르게 되니 테미스토클레스는 페르시아로 망명을 신청하였죠. 페르시아의 아르타크 세르크세스 1세는 그의 능력을 높이 평가해 페르시아 지방의 총독 사트라프 자리를 내어주었고 테미스토클레스는 여생을 페르시아에서 보내게 됩니다. 그는 아테네를 넘어 그리스 전체를 위해 페르시아 침공을 방어해내는 데 1등 공신이었지만 말년은 페르시아에서 보내게 됨으로써 사람이는 어찌 될지 알수 없다는 걸 보여주는 사례이기도 했죠. 키몬이 테미스토클레스를 추방할 때 내세운 명분은 지나치게 반스파르타적이었다는 점이었습니다. 하지만 
티몬이 에오리 메돈 전투에서 승리를 거두었음에도 불구하고 그 또한 아테네의 정치적 싸움에서는 피할 수 없었는데요. 테미스토클레스가 정계에서 축출된 후 같은 귀족 가문에서는 페리클레스라는 자가 두각을 나타내기 시작했습니다. 페리클레스는 테미스토클레스의 전투 공적을 기리는 연극들을 상연하면서 10여 년 동안 키몬을 공격했고 결국 기원전 461년 도편 추방제를 통해 키몬을 축출하는 데 성공하죠. 페리클레스가 주장한 키몬의 죄는 스파르타와 너무 가깝게 지냈기 때문에 아테네의 이익을 실추시켰다는 명분이었습니다. 이로써 아테네는 페르시아와의 전투에서 눈에 띄었던 장군들은 도편 추방제를 통해 국가에서 쫓겨나는 현상을 보였죠. 마라톤 전투에서의 밀티아데스라든가 테미스토클레스, 키몬 장군 모두 외국으로부터 나라는 지켰지만 어쩌면 그보다 더 어려운 정치적 싸움에서는 패배한 결말을 맞이했습니다. 기원전 461년, 키몬이 추방된 후 기원전 429년까지 약 30년간을 페리클레스의 아테네라고 불렀는데요. 이 시기 동안에 페르시아와 평화조약을 맺었고 펠로폰네소스 전쟁이 벌어지기 전까지 아테네는 최전성기를 맞이하게 됩니다. 기원전 495년에 태어났을 것으로 추정되는 페리클레스의 어린 시절의 아테네는 이제 막 민주주의가 태동하던 시기였는데요. 클레이스테네스의 정치개혁으로 인해 모든 시민이 정치적 의사결정에 균등하게 법 참여를 할수 있는 분위기였습니다. 그런 와중에 말도 많고 탈도 많은 도편 추방제로 인해 마라톤 전투에서 공을 세웠던 아버지가 아테네에서 추방되었죠. 하지만 이후 페르시아가 대규모 침공을 해왔을 때 페리클레스는 아버지와 함께 아테네로 돌아올 수 있었습니다. 그의 어머니는 민주주의 창시자라 할수 있는 클레이스테네스 가문이었는데 이 때문에 성장기 때부터 권력층의 정치적 싸움에서 살아남아야만 했죠. 페리클레스가 성장하던 시기는 귀족 중심에서 일반 시민 중심으로 옮겨가던 시기였습니다. 아테네는 살라미스 해전에서 해군의 활약으로 인해 그리스 전체의 중심으로 급부상하였고 동시에 병사로서 중요성을 인정받은 시민들이 정치 참여에도 더욱 적극적인 모습을 띄었죠. 하지만 아테네는 귀족 중심의 킹원파를 위주로 정치적 행사가 이루어졌고 페리클레스는 이와는 반대의 노선을 걷게 됩니다. 그는 우선적으로 정치적인 활동보다는 예술적인 활동으로 아테네 시민들의 관심을 받게 되는데 디오니소스 축제를 위한 후원자로서 두각을 나타내었죠. 아테네에서는 세명의 금수저 집안에게 매년마다 시인을 선출하라고 했습니다. 현대시대와 비교하자면 경제적인 형편이 어려운 예술가들에게 국가가 지원하는 시스템과 비슷한데 고대 아테네에서는 부유층이 헌금을 내주는 형식이었죠. 페리클레스는 추후 그리스 3대 비극 작가로 유명해지는 아이스클로스를 선발했고 아이스클로스의 작품은 사실상 테미스토클레스의 업적을 기리는 작품이었습니다. 이는 아테네 귀족층들에게 거부감을 보이는 작품이었지만 시민들로서는 자신들의 손으로 직접 페르시아로부터 나라를 지켰다는 공감을 일으켜 대중의 관심을 받은 작품이었죠. 페리클레스의 이러한 활동들은 시민들의 감성을 잘 읽어냈기 때문에 정치적 경쟁자들에게는 그리 탐탁치 않은 일이었습니다. 그는 플라톤을 비롯해 반대 세력으로부터 선동가라는 비난을 받기도 했죠. 하지만 아리스토텔레스는 페리클레스를 향해 신중한 정치가이며 탁월한 선택을 겸비한 자라고 칭송했습니다. 페리클레스는 보수파와 개혁파가 대립하는 와중에 개혁파의 선봉장이 되어 정치개혁을 이끌었죠. 그는 학자와 예술가들과도 가깝게 지냈는데 철학자 아낙사고라스, 문인 소포클레스 등과도 평생 친구로 지내기도 했습니다. 기원전 461년 페리클레스는 보수파의 대표격인 키몬을 도편추방으로 쫓아내고 이에 대항해서 보수파에서는 개혁파의 투톱 중한 명이었던 에피알데스를 암살해버렸죠. 이는 오히려 앞으로 페리클레스의 동무들을 만든 배경이 되었습니다. 이 때문에 페리클레스의 시대를 아테네 민주주의 전성기라고도 하나 동시에 시민을 방패로 삼는 1인 독재 시대였다고도 평가되고 있죠. 그의 내정은 전반적으로 대중영합적인 정책들이 연달아 일어납니다. 돈이 없는 사람들에게는 무료극장 입장권을 준다던가 이전에는 공직에 승진하는 데 있어 재산 기준이 중요했는데 이를 철폐하기도 했죠. 아테네의 공직자는 원래부터 부유층이 높은 자리에 있었기 때문에 무보수로 일하는 시스템이었습니다. 그러다 보니 당시 현실적인 부분에서는 빈민층이 공직자가 되어 무보수로 일을 하는 것은 어려운 일이었죠. 이에 페리클레스는 공직자에게도 보수를 지급하고 
특히 배심원들에게도 보수를 허용함으로써 포퓰리즘의 원조라는 평가를 받기도 합니다. 페리클레스의 영향력은 아테네 내부에만 머물지 않았는데요. 그가 집권하던 시기에 아테네의 위상은 정점에 달했는데 델로스 동맹으로 인해 그리스 전체의 패권을 손에 쥐게 됩니다. 페르시아 전쟁 후 그리스 도시국가들의 해군 동맹인 델로스 동맹은 결성 초기에는 도시국가들마다 평등한 투표권을 가지고 있었죠. 하지만 아테네가 페르시아와 칼리아스 조약을 체결한 후 아테네의 지배권이 강화되면서 실질적으로는 아테네 제국 같은 형태로 발전하게 됩니다. 아테네가 페르시아와 어깨를 나란히 하게 되면서 다른 폴리스들에게 영향을 미치자 이에 동맹국들은 점차 못마땅해 했는데요. 특히 스파르타 중심의 펠로폰네소스 동맹은 끝없이 팽창되고 있는 델로스 동맹에 두려움을 느끼고 있었습니다. 강성해진 아테네는 그리스의 여러 도시 국가들에게 민주정을 전파하였고, 이는 과도정으로 유지되고 있던 스파르타와 펠로포노소스의 여러 도시들에게 큰 위협이 되었죠. 스파르타와 아테네는 시간이 지날수록 불신이 깊어졌고, 깊어진 불신은 결국 펠로포네소스 전쟁으로 이어지게 됩니다. 오늘은 페르시아 전쟁 이후에 고대 그리스 세계가 어떤 식으로 전개되는지에 대해 정리해 보았는데요. 페르시아 전쟁 이후 펠로폰네소스 전쟁이 있기까지 아테네는 페리클레스 시대를 맞이하게 됩니다. 이 과정에서 아테네와 페르시아 간의 평화조약이 맺어졌고 그리스 세계에서 아테네의 영향력이 커지게 되자 스파르타를 비롯한 다른 도시 국가들의 불만이 쌓여갔죠. 다음 세계사 영상에서는 펠로폰네소스 전쟁에 대해 다뤄 보도록 하겠습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.